mga kasambuhay, ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at kayo po ay aking inaanyayahan na tayo pong lahat ay magsalo sa diwa sa Espiritu ng Kwaresma sa taong ito. Ang Kwaresma ay apat na pong araw ng paghahanda po natin upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay at tagumpay ni Kristo mula sa kamatayan. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging Kristiyano. Ito ang atin pong pinagsasaluhan sa pamagitan ng ating binyag bilang mga Kristiyano. At kapag pinag-uusapan po natin ang misteryo ng krus, dapat din natin pong isaalang-alang na ang krus, kamatayan at pagpapakasakit ng Panginoong Yesu Kristo ay hindi pwedeng ihiwalay mula sa kanyang muling pagkabuhay at tagumpay. Ang Bia Crucis ay Bia Lucis at Bia Bita. Ngayon po tayo'y magninilay dito sa pamagitan po ng tradisyon na iniwan ni St. Francis of Assisi, ang landas ng Cruz o Bia Dolorosa o Way of the Cross. Sa taong ito, ang ating pong pagninilay sa Way of the Cross ay iuugnay natin sa patuloy po nating nobenaryo patungo sa 2021, ang 500 years ng Christian faith sa ating bayang Pilipinas. At sa taong ito, 2019, taon po ng mga kabataan, ang tema natin, Our Youth, Loved, Gifted, and empowered. Tayo po'y nagpapasalamat sa Arsubispo ng Nueva Cáceres, si Archbishop Rolando Tirona, at gayon din po sa Obispo ng Sufragan Diocese ng Legaspi, si Bishop Joel Bailon at ang kanilang pari, mga pari, at ang buong bayan dito po sa Bicolandia. Ngayon po'y tayo'y sasaluhan ni Father Pau Asprer, SSP, at ni Father Dindo Purto, SSP, sa ating pagninilay. Sisimulan na po natin ang ating pagninilay ng Bia Crucis, Bia Lucis, 2019. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, through your sacrifice of the Holy Cross, you redeemed us all from the curse of sin. But the cross is not just for you. You teach us Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. By these words, Lord Jesus, you tell us, the cross is your way of salvation, and the cross is our way of life, our calling as your disciples. Lord Jesus, as we follow your footsteps in this way of the cross, we beg for the grace to carry on with our own lives, carrying out our own mission and calling. In a special way, we pray for our youth, our Filipino youth, the Church of Tomorrow. In the story of your cross, may they realize how loved, gifted, and empowered they are, most especially 
by your being God and man among us. Amen. 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 The first station, the Last Supper of Jesus with His disciples. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Mark. And as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it, and gave it to them and said, Take, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Mula po ng kapanahunan ni Moises, saklat po ng Exodo, at sa aklat ng Deuteronomy sa Old Testament, makikita natin ang kwento kung papaanong matapos ang higit sa 420 years ng pagiging alipin sa bayan ng Ehipto, ang mga Israelita ay iniahon ng Diyos sa kanilang kalayaan. Mula po doon, Minabuti po ng Panginoon na huwag makakalimutan ng mga Israelita ang napakahalagang pangyayaring ito, ang pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya nga po taon-taon ay nagkakaroon ang mga Israelita ng tinatawag po natin na Passover Feast. Ito po ay taon-taong paggunita ng paglaya ng Israel sa kapanahunan ni Moises sa kapangyarihan ng Diyos. Bilang isang debotong Hudyo, ang Panginoong Yesus ay maraming beses na nag-celebrate ng Passover na ito kasama ng kanyang mga alagad. Ngunit ang huling hapunan ay isang natatanging Passover. Ito po ang huling Passover na dinaluhan ni Jesus sa sinakulo sa upper room ng bahay ng pamilya ni Marco. Ang Passover na ito ni Jesus ay binigyan din po niya ng mas malalim na kahulugan. Ito ay hindi na lamang alaala ng paggawa ng Diyos sa lumang tipan. Ito'y ala-ala ni Jesus. Kaya nga, sabi niya, Do this in memory of me. At upang ang Passover na ito ng Panginoong Yesus, ang huling hapunan na ito, ay hindi matatapos, ibinigay, ibinigay po ng Panginoon ang biyaya din ng pagpapari. Ang mga unang alagad ay mga pari. At ang Passover ang unang Eukaristiya at dito rin po ibinigay ng Panginoon ang isang natatanging mandato. Kaya nga po ang tawag natin Maundi Thursday. Sapagkat dito ibinigay ang mandato 
magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mga kabataan, ito ang halaga ng banal na misa. Ito ang halaga ng Eukaristiya. Hindi lamang ito linggo-linggong selebrasyon, linggo-linggong ritual. Ito po ay ala-ala. Ito po ay buhay na ala-ala ng Panginoong Hesus. At kung buhay ang ala-ala ni Hesus, then buhay ang pananampalataya. Then buhay ang buhay Kristiyano. Napakahalaga po ang Eukaristiya para sa mga kabataan. Naalala ko po, nung ako po ay isang kabataan, isa po sa aking palaging ginagawa noon ay mag-assist sa misa bilang isang sakristan. Akala ko nung ula, ito'y gawa-gawa lang. Ito'y activity lamang. Pero hindi ko, ina- hindi ko akalain na mula sa pag-assist sa misa, dito ay nagkaroon din po ako ng bukasyon na sana isang araw ako'y magmimisa. Isang araw ako'y magiging isang pari. Ganyan po kahalaga ang banal na misa sa isang kabataan, lalo-lalo na sa mga kabataang lalaki. Maaring dito nyo masumpungan ang bukasyon, ang pagtawag ng Diyos sa inyo na kayo pala ay nais ng Diyos na maglaan ng habang buhay na paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang simbahan. Kaya nga po, alam nyo, kung tinatanong din ako, pwede bang magsakristan ang mga kabataang babae? Ang sagot ko, pwede pwede. Bakit hindi naman? Pero mas napaaganda siguro kung ang magsasakristan ay isang kabataang lalaki. Kasi po doon na de-develop sa pagiging malapit sa altar ng Eukaristiya ang alaala ni Jesus. Doon palagay ko talagang ipinupunla ang binhi at doon din dinidilig ang binhi ng isang priestly at religious vocation. Kaya panalangin natin sa estasyong ito ang mga kabataan na nawa para sa kanila, huwag lamang maging obligasyon ang misa linggo-linggo, obligasyong idinaraos, nawa ito'y talagang maging isang Napaagandang encounter kasama ang Panginoong Hesus. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The second station, the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like drops of blood, falling down upon the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, Why do you sleep? Rise and pray, 
that you may not enter into temptation. Ang Getsemani po ay makikita sa paanan ng bundok ng olibo kung saan po matatanaw nyo rin ang Jerusalem. Ang Getsemani po ay paboritong pahingaan ni Jesus at hindi lang po basta pahingaan, dito din po magdadasal si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Sa punto po ito ng daan ng krus, dito makikita natin si Jesus na lubusang nagdadasal sa kanyang ama. Yung pagdadasal na sana kunin na lang ng ama ang kalis ng pagpapakasakit ni Jesus. Ngunit sa puntong pagdadasal ito ni Jesus, narinig niya hindi lang yung kanyang sarili, kundi narinig niya rin yung kalooban ng ama. Kaya po ang tanong sa atin sa punto ng ating meditasyon ngayon ay paano ba tayo magdasal? Sino ba yung naririnig natin? Yung sarili natin o yung Diyos? Naririnig ba natin yung kalooban ng Diyos sa atin o tayo, tayo lang yung panay na nagsasalita? Alam niyo po kapag pinag-usapan ang dasal, naalala ko po yung personal kong kwento. Alam niyo po minsan pumunta ako ng isang gym at dahil baguhan pa po ako, inassist po ako ng isang coach. At habang inaassist niya po ako, nagbahagi po siya ng kanyang kwento din sa akin. Sabi niya sa akin, Father, alam mo po, last time po kayong nagmisa dito, yun pa yung last time din nakareceive ako ng communion. Sabi ko sa kanya, ilang taong ka na bang hindi tumatanggap ng communion? Sabi niya sa akin, 14 years pa, Father. O, oh, bakit ang tagal mo namang hindi nakatanggap ng communion? Sabi niya kasi, Father, pangit naman po kapag nagtanggap ako ng communion kung alam ko naman na hindi ako nagkumpisal. Sabi ko sa kanya, o oh, alam mo naman pala ang balakid para sa pagtanggap ng communion. Bakit ka hindi pumupunta sa kumpisal? Alam niyo po, nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, kasi dahil din po sa mga pari, Father, wala na po akong naisagot sa kanya kasi ang balakid sa kanya ay ang pari mismo. So hinayaan ko na lang, sabi ko, patawarin mo na yung pari na yun at ipagdasal na lang din natin. At dahil wala naman po talaga akong nasabi, pinagpatuloy niya yung kanyang kwento at ang sabi niya, alam mo, Father, nung natanggap ko yung communion, parang may nagbago sa akin, Father, at parang naramdaman ko ulit ang Panginoon na nagsalita sa akin. At pagkatapos ko pong matanggap ang communion, nagdasal po ako, Father, at ang dasal ko na lang, salamat, Lord, at finally, nakita kita at naramdaman muli. Tapos sabay titig sa akin, Father, mali po ba yung dasal ko? Kasi yun lang yung dasal na naalala ko, hindi ko na po alam yung mga pinapadasal sa akin noon ng pari. Mali po ba yun, Father? At tininan ko siya, sabi ko sa kanya, anong mali doon? E ang Diyos na mismo ang nagpakita sa iyo, ang Diyos na mismo ang nagtama sa mali mong nararamdaman, ang Diyos na mismo ang nagsalita at nagparamdam sa iyo, ano ang mali doon? Alam nyo po, kapag nagdadasal tayo, hindi lang tayo ang nagsasalita, hindi lang ang Diyos ang nakikinig, kundi higit sa lahat, hayaan din po natin na magsalita ang Diyos at alamin natin kung ano ang kanyang kalooban sa atin. Katulad ni Jesus ngayon sa Gethsemane, narinig niya ang Panginoon. Hindi lang siya ang nagsalita, kundi narinig niya ang kanyang ama, at kahit gaano man kasakit ang mararanasan ni Jesus, nakita niya at narinig ang kanyang ama at sigurado siya na bibigyan siya ng tamang lakas ng Panginoon para maitawid yung kanyang pagpapakasakit at mailigtas tayong lahat. Kaya po kapag nagdadasal tayo, hindi lang tayo ang nagtatama ng ating perspective sa Panginoon kundi ang Panginoon mismo ang tumatama kung ano ang kalooban niya sa ating lahat. Manalangin tayo. Ama, ang iyong bugtong na anak tunay na masunurin sa iyo 
maging sa kanyang paghihirap at pagpapakasakit bilang isang abang lingkod. Ang kanyang mga dasal ay isang pakikipag-ugnayan para matuklasan niya ang iyong kalooban. Sana kami rin, lalong-lalo na ang aming mga kabataan ngayon, lubos naming maisabuhay ang pagiging madasalin bilang isang tapat na pamamaraan para maisakatuparan namin ang mga kalooban mo at ang misyon namin. Hinihiling namin ito kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The third station, Jesus before the Sanhedrin. We adore you, Christ, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes, and they led Jesus away to their council, and they said, If you are the Christ, tell us. But he said to them, If I tell you, you will not believe, and if I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God. And they all said, Are you the Son of God then? And he said to them, You say that I am. And they said, What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips. Isa ho sa mga kalimitang marinig sa kabataan ngayon ay bakit walang nakakaintindi sa akin? Bakit parang walang nakauunawa sa akin? I feel lost, I feel rejected. Isa ho sa pinakamasakit na karanasan natin ay ang rejection. Mga magulang nire-reject ang anak, mga anak hindi ho pinapansin ang kanilang mga magulang. We reject people, and people reject us. Si Jesus naranasan niya rin ang rejection. Nanahan siya sa isang lipunan na mayroong sariling paniniwala, patakaran, tradisyon, at mga pamahiing ninana pa sa mga ninuno. Bilang kinatawan ng Ama at Mesiyas, kailangang maisakotuparan ni Jesus ang kanyang misyon. Subalit hindi ho lahat ay umaayon sa Kanya. Marami ho ang naiinggit sa Kanya. Mismong sinabi niya, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Ang krus, ang pinakasukdulan ng pagpapadama ni Jesus ng Kanyang katapatan sa misyon, sa kabila ng hindi pagkakaunawa sa Kanya ng marami. Anja na ho yung mga mayayaman at makakapangyarihang leader ng kanyang bayan. Ang mga saduseyo, ang mga pari, ang mga pariseyo, ang mga abogado, at ang mga eskriba, ang mga guro, nagnagparatang sa kanya. Ang pagiging tapat sa sinumpaang tungkulin at misyon, sa kabila ng kaakibat ng mga tukso at pag-uusig, ang hamon ni Jesus sa atin. Pagnilayan natin ang tanong na ito. Meron ka bang hindi malilimutang karanasan na ikaw ay hindi naunawaan o ikaw ay nireject ng iba? Paano mo ito hinarap? Manalangin tayo. Salamat po Ama sa mga taong nakakasalamuha namin na nagbibigay sa amin ng saya, sigla at mga kakaibang karanasan. Gayun din po, salamat Ama sa mga taong gumagabay sa amin upang harapin ang mga pagsubok, pagkalito at pagbabaliwala ng ibang tao. Sa kabila ng mga ito, manatili na wa kaming tapat sa iyo, Ama, sa iyong inilaang tungkulin at misyon sa amin bilang iyong tinawag na mga anak. Amen.
Lord Jesus crucified, have mercy on us. The fourth station, Jesus is scourged and crowned with thorns. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Matthew. The governor again said to them, Which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas. Pilate said to them, Then what shall I do with Jesus who is called Christ? They all said, Let him be crucified. And he said, Why? What evil has he done? But they shouted all the more, Let him be crucified. So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this righteous man's blood. See to it yourselves. And all the people answered, His blood is on us and on our children. Then he released Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium, and they gathered the whole battalion before him, and they stripped him and put a scarlet robe upon him, and plaiting a crown of thorns, they put it on his head, and put a reed in his right hand, and kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spat upon him, and they took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of his robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. Lahat po ng mga bagay ay ginawa ng ating Panginoon para sa kanyang misyon dito sa mundo. Ang pagbibigay ng panahon, ang pagbibigay ng sarili, kahit na rin po ang kanyang pagbibigay sa gitna ng kanyang mga pasakit. Sabi nga po ng Apostol San Pablo, Although Jesus was God, He did not deem equality with God as something to be grasped. He emptied Himself and took the form of a slave, becoming obedient unto death. Yan po ang isinulat ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Philippians chapter 2, verse 5. Ang pagbibigay ng buhay, ang pagsasabuhay ng buhay, ay napakadali kapag ang pinag-usapan po natin ay saya, pera, iba't ibang talento at kakayahan, recognition, affirmation, pero alam niyo po, ang buhay din naman ay may kaakibat na paghihirap, paghihirap ng katawan. Bahagi po ito ng pagtanda, bahagi po ito ng pagiging laman. Ang laman na sasaktan, ang laman na papagod, ang laman kung minsan hindi lang napapagod, nagkakasakit. Ito pong lahat ng ito ay pinagdaanan ng Panginoon, lalong-lalo na po sa istorya ng kanyang pagpapakasakit para sa atin. Palagay ko ito isang napaagandang mensahe, hindi lang po sa atin, but lalo-lalo na po sa mga kabataan. Tayo daw, sabi po ng mga Santo Papa, ay nabubuhay sa isang kultura ng saya. Para bang may problema ang buhay kung hindi ka masaya? Sa bagay, obvious naman. 
Kaya nga hindi ka masaya, may problema. Pero ang punto po ron, bahagi ito ng package ng buhay. Ang buhay po ay hindi buffet na hahanapin mo lang kung ano yung gusto mo. Hindi. Lahat pagdadaanan at mga kabataan, kahit sa inyong pagiging bata, bahagi ng buhay ang umaray, outs, magkaroon ng sakit. Maraming beses, ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa ating pinagdadaanan na sakit at hirap hindi lang ng buhay kung hindi ng katawan. Naalala ko ho ang aking sarili. Isa sa mga bagay na binabalik-balikan ko ay kung papaanong tinawag ako at kinonfirm ng Panginoon ang aking religious vocation. Maayos lahat doon. Ako po'y nag-aaral. Katatapos ko lang po ng high school at gaya po na sinabi ko sa tatay ko, ayaw ko ng mag-Catholic school, nag-try out naman ako sa State University sa UP. Awa ng Diyos, pumasa ko. Kahit na upkat lang ang kinuha ko pong exam nung panahong yun. Wala ako akong ibang piniling iskwelahan. Pero sa kalagitnahan ng lahat, doon din nagsimula. Tuwing hapon, ang aking pagkakaroon ng lagnat at pagmamaga ng akin pong mga paa. Nung unay, galit na galit ako. At syempre nga naman, masakit. Pero alam niyo po, dahan-dahan, doon ko na pagtanto na itong bagay na ito ay isang wake-up call, sabi nga natin mula sa Panginoon. Gustong-gusto kong magpari, pero wala ho akong lakas loob noon na magdesisyon kung papasok sa seminaryo o hindi. Ito yung nagiging jumping point. Para bang itinulak ako ng Panginoon at mula doon sa pagkakaroon ko ng obligatory sick leave na yan, doon ako nag-isip na pumasok ng seminaryo. Kaya mga kabataan, huwag tayong masyadong allergic sa sakit. Huwag tayo masyadong allergic kapag tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng mandatory stop. Hindi lamang po pos. Minsan talagang ini-stop tayo ng Panginoon. Hinto ka muna bata para makapag-isip para makapagnilay, para makapag-isip-isip ng direksyon sa buhay. Lahat pong yan ay hindi aksidente. Palagi natin sinasabi, walang aksidente sa Diyos. Kahit na ang pagkakasakit, bahagi ito ng script ng buhay. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Ang ikalimang istasyon, ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John Now it was the day of preparation of the Passover. It was about the sixth hour. Pilate said to the Jews, Here is your king. They cried out, Away with him! Away with him! Crucify him! Pilate said to them, Shall I crucify your king? The chief priest answered, We have no king but Caesar. Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. 
Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Kusang tinanggap ni Jesus ang kanyang krus at binuhat ito patungo sa Kalbaryo o Golgota. Itong krus na ito, hindi ito isang bagay, kundi ito ay isang bunga ng pagmamahal. Kaya kapag nagmamahal po tayo, mayroon din pong kaakibat na mga krus iyon. Ang sinasabing krus na ito ay yung kahinaan, ay yung karupukan, ay yung kasamaan ng mga taong mahal natin. Yung paanyaya ni Jesus sa atin na tanggapin yung ating krus at buhatin ito ay hindi po ito nangangahulugan para pahirapan tayo. Yung sinasabi ni Jesus na tanggapin ang krus ay kusang loob na pagtanggap sa, kang, sa kahit na anumang karupukan, kasamaan at kasalanan ng isang taong minamahal natin. Kaya sinasabi ni Jesus sa mga taong may mali sa kanila, kaya kong tanggapin ang krus na yan, kaya kong buhatin para lang sa iyo, para maligtas ka. Alam niyo po, naalala ko po yung kwento ng aking kapatid. Minsan, alam niyo po, tumawag sa akin ang aking kapatid at tila ba mayroong problema. At alam niyo naman po, kapag may problema, ang unang tinatawagan ko talaga ay ang aking mga magulang. Kaya nung sinabi ko sa kanila na parang may problema itong kapatid ko, sinabi nila mas mainam siguro na puntahan na lang natin yung kapatid mo para makita talaga natin kung ano yung kalagayan niya. Alam niyo po, pumunta kami sa aking kapatid at gusto naming sorpresahin siya. Kaya ako po, ako po yung una at parang gustong gusto ko nang mag-sermon sa kanya. Alam niyo po, nung pumasok ako sa kwarto ng kapatid ko, tinuligsa ako kaagad ng tanong. Mga tanong na hindi niya rin kayang sagutin. Mga tanong na hindi nagpapa-open sa kanya na sagutin ako. At pagkatapos pong ng mga tanong na yun, tinawag ko na yung aking mga magulang na ikinagulat din ng aking mga kapatid. Alam niyo po, nung nakita ng aking magulang, ang aking kapatid, wala po silang sinabi. Isang tanong lang po ang tinanong sa kanya ng aking tatay. Sabi niya, Anak, ikaw ba ay kumain na? Alam niyo po, lumapit sa kanya ang aking kapatid at umiyak na lang. At habang umiiyak po yung aking kapatid, ako din po, tumalikod ako at nagdasal sa Panginoon. Sinabi ko, Lord, pasensya ka na kung ako tong pari, pero hindi ko mapatawad yung aking kapatid. Ako tong nagpapatawad sa kasalanan ng iba, pero sa sarili kong kapatid, hindi ko kayang ibigay yung pagpapatawad na yon. Alam niyo po, sa puntong iyon, na-realize ko rin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, na kaya niyang tanggapin lahat ng kasalanan, karupukan, at kasamaan natin, yung mga krus natin, kaya niyang buhatin para ipakita sa atin na tayo rin ay mahal niya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Ama, Nagpapasalamat kami sa iyo sa paglikha at pagsubaybay sa aming mga buhay. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panahon at lugar dito sa mundo. Tulad ni Jesus, bigyan mo kami ng inspirasyon para lubusan naming matanggap ang aming mga krus sa buhay. Mayakap nawa namin ang aming mga pagsubok at makita nawa namin ang aming kasiyahan sa pamamagitan nito. Ipinagkakaloob din po namin ngayon sa iyo ang aming mga kabataan. Naway matamasa din nila ang tunay na kahulugan ng buhay, ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na kusang tumanggap ng aming mga krus. 
ngayon at magpakailanman. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The sixth station. Jesus falls under the weight of the cross. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Although Christ Jesus was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him that name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Bawat isa sa atin ang may krus na pinapasan. Bata man o matanda, I think wala naman hong exempted sa ating pagpapasan ng krus sapagkat ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Iba't ibang mukha ng krus ang pinapasaan nating mga tao. Maaring ito ay krus ng pagkakasakit o isang matinding karamdaman. Maaring itong isang krus ng isang personal issue or struggle sa buhay. Maaring ito ay krus you know, suliranin o problema dulot ng ibang tao. Marami ho sa atin nakakayanan na pasanin ng krus sapagat natutunan nilang iugnay ang kanilang pinagdadaan ng krus sa krus ni Jesus. Si Jesus, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuho siyang, natutunan niya pasanin ang krus, krus ng pag-ibig niya at katapatan sa Ama. Si Jesus naging tao, 100% human. Siya ho ay nagutom, siya ho ay uh, nauhaw. Naranasan niya ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Naranasan niya na siya ay takbuhan ng kanyang kaibigan. Naranasan niya ang mga gabing malulungkot. Ang lahat ng ating paghihirap, mga pagkakamali at kabiguan sa buhay ay wala hong pinalalampas ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ang pinakaimportante sa ating Ama sa Langit ay tayo ay natututong bumangon sa ating pagkakadapa at uh, natututunan natin ang aral you know, na idunudulot ng mga krus sa ating buhay. Walang pinalalampas na kasalanan, kamalian o kabiguan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang pinakamalaga sa Kanya ay tayo ay tumayo sa ating pagkakadapa at matuto sa ating mga karanasan sa buhay. Manalangin tayo. Amang nasa langit, pinupuri ka namin. Tulad ng nasusulat sa Salmo 139, Panginoon, iyong siniyasat at nakilala ako. Pinasasalamatan ka namin sa pagkakaloob mo sa amin ng kabutihan, ng talino, ng kakayahan, at kalakasan. Sa pagtanggap namin sa mga biyayang ito, buong kababaang loob rin namin tinatanggap ang aming mga kahinaan bilang iyong mga nilalang. Sa aming mga kakulangan at pagkakamali, nawa ay pagkaluban mo kami ng kakayahang umunawa at magmalasakit sa iba sa kanilang pagsisikap na itaguyod ang kanilang sariling buhay. Nawa ang aming mga pagkakamali ay maging daan upang maging mas mahinahon 
at mas matyaga sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The Seventh Station Simon of Cyrene helps carry the cross of Jesus. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel of St. Mark. They compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. Napakahirap pong isipin na kung si Jesus ay anak ng Diyos, natatanging anak ng Ama, Diyos tulad ng Ama, ang Jesus na gumawa ng maraming himala, nagpagaling ng marami, ngayon, kailangan niya ang tulong ng isang abang manggagawa na si Simon of Cyrene na noon po'y pauwi, nakikiraan lang. At si Simon ay kinailangang tumulong magpasan ng krus. Ngunit sa pamagitan po neto sa palagay ko'y nais iiwan ni Jesus ang isang aral. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tao. Ito ang ibig sabihin ng pagpapakatao na lahat po ng ating ginagawa hindi pwede nating angkinin na sarili lamang natin. Kung hindi, lahat po ng ating nagagawa, lahat po ng achievement natin sa buhay may kasamang kooperasyon, may kasamang isang nilalang na umaagapay at tumutulong sa atin. Ang anumang nararating natin sa buhay ay nararating natin sapagkat may taong nagmagandang loob sa kahit na ilang sandali, kahit na sa isang sandali ng atin pong buhay. Mga kabataan, ito pong aral na ito'y napaaganda na palagi nating isipin. Alam nyo, ang buhay kabataan ay buhay ng lakas. Sabi nga nila, ito yung punto ng buhay na nandun ka sa mayabong na bahagi ng iyong lakas. Kaya mo ang lahat. Kaya mo ang lahat. Kaya ang alam nyo sa mga kabataan, ang isang napakalaking word po nila ay achievement. Another achievement. Achievement ko ito. Hindi po nating inaalis ang ganyang napaagandang bahagi ng buhay. Ngunit isipin natin na sa lahat ng atin pong achievement, mayroong mga nakakaramay tayo. Kaya nga napaaganda po yung social media eh. Samantalang yung dating media, radio, TV, alam mo kung sino ang gumagawa ng mensahe. Ngayon, ang social media ay isang world wide web, isang internet. Lahat nagsasama-sama, nagko-contribute upang ituloy ang agos ng social media. Yan lamang po sa kultura ng kabataan, palagay ko'y dapat maging isang napaagandang paalala na sa atin na sa buhay po natin, hindi po nagagawa ang lahat na nag-iisa. May kanya-kanyang kontribusyon at dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob at pasasalamat. O, oh, mga kabataan. Alam niyo po, etong nakalipas na taon, 2018, ay isang napakahalagang taon sa Batsko. Kami po'y nagtapos ng 1978 sa Paco Catholic School. 
30 years po namin. Di ba? O, oh, 40 years bilang isang klase sa high school. And alam niyo po, bago magtapos ang taon, isa sa mga bagay na ginusto ng aking mga kaklase, kabats, ay pagtipun-tipunin kung pwede yung amin pong mga naging teachers. Ha? Oh? Ano man po yung kanilang kalagayan ngayon, nasaan man sila, baka pwede daw pagtipun-tipunin. At alam nyo, nung tinitipon namin o iniisip ang pagtitipon ng mga teachers, sabi nila may hassle pala ito. Unang-una, baka kailangan sunduin ng mga teachers. Pangalawa, baka yung ibang teachers kailangan ng alalayan, hindi lang sa sunduan kung hindi kahit sa paglalakad. Tapos sabi naman nung isang gumagawa ng menu, Naku, kanya, baka marami ng bawal ang mga teacher sa pagkain. Napaka-complicated ng pagpaplano ng menu. But you know, once upon a time, ito pong mga teachers na ito ay mga good Samaritan, mga Simon of Cyrene sa buhay po namin nung kami dumadaan, sa aming kabataan. Huwag po nating kakalimutan yan. Sabi, sabi nga po ng isang napagandang aral na Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating kung saan man siya gustong pumaroon. Ho? Kaya po sa sandaling ito, alalahanin natin ang mga naging katulong natin at katuwang sa buhay. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The Eighth Station Jesus meets the pious women of Jerusalem. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. And there followed him a great multitude of the people, and of women who bewailed and lamented him. But Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren and the wombs that never bore, and the breasts that never gave suck. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us and to the hills, Cover us, for if they do this when the wood is green, what will happen when it is dry? Sa sulat po ni San Pablo sa, sa mga taga-Galatia, sinabi ni San Pablo na sa kaganapan ng panahon, isusugo ng Panginoon ang kanyang anak at ipapanganak siya sa pamamagitan ng isang babae, si Maria. Sa atin pong pananampalatayang katoliko, nangangailangan din po ng presensya ng mga kababaihan. Alam niyo po, sinasabi dito na ang taunang tahanan ng tao ay ang sinapupunan ng isang babae. Doon nagsisimula ang buhay. At kahit yung ating pananampalatayang Christianismo din, sinasabi sa atin din na may malaking ambag ang mga kababaihan sa paglalago ng ating pananampalataya. Kung atin pong titingnan yung kasaysayan ng simbahan, makikita po natin ang malaking kontribusyon ni Santa Teresa kay San Juan de la Cruz, uh, si Santa Teresa of Calcutta kay John Paul II, at maging si Santa Clara kay St. Francis of Assisi. Dito po pinapakita sa atin na hindi lang po ang, ang lalaki ang pwedeng ha, magpalago ng ating pananampalataya. Maging ang babae din po may sarili silang role, kaya po binigay sila sa atin ng Panginoon. Makikita po natin no, sa aklat ng Genesis 
nakita ng Diyos na hindi masaya ang taong nag-iisa. Kaya nilikha niya ang babae para may kasama ang lalaki. Kaya po, hindi lang po ang mga kalalakihan ang pwedeng magpalago ng ating pananampalataya, kundi pati yung mga babae din po may malaking ambag sa atin. Naalala ko rin po no, yung aking, sa aking paglalakbay patungo sa aking pagpapari, marami din pong mga babaeng dumaan sa aking buhay. Ano? Unang-una po yung aking lola na nagturo sa akin kung paano magrosaryo ang dasal ni Maria. Pangalawa po yung aking ina na kapag sumisigaw ako ng masakit, laging nandyan yung aking nanay para alagaan ako at ipakita sa akin na hindi ako nag-iisa. Pangatlo po yung aking lolang madre na palaging nagdadasal sa akin at siya nga po yung nagtalaga sa akin no, during my baptism para po ako maging pari. So makikita din po natin na itong kababaihan na nakita ni Jesus patungo sa kalbaryo niya, pinapakita dito na may malaking ambag din ang mga kababaihan sa buhay ni Jesus. Kaya po, pasalamatan po natin yung mga babaeng tumulong sa atin na hubugin tayo sa pananampalataya kay Kristo. Yung mga babaeng nagturo sa atin magdasal, yung mga babaeng nagturo sa atin na mayroong Diyos, yung mga babaeng nagturo sa atin na sa gitna ng sakit sa mundo, mayroon pa ring mga babaeng handang mag-alay ng kanilang panahon at oras para ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo. Ikaw na unang nakakita na hindi magiging mabuti sa tao ang mag-isa. Kaya lubos kami nagpapasalamat lalong-lalo na sa paghahandog ng presensya ng mga kababaihan sa aming buhay, lalong-lalo na sa kanilang buhay pananampalataya. Sa aming buhay, naway mas lalo pa naming makita ang kahalagahang na iaambag ng mga babaeng nakakasalamuhan namin sa aming komunidad at sa mga kabataan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ngayon na bigyan mo pa ng biyaya ang mga babaeng may malaking parte para hubugin kami sa aming buhay. Mga babaeng nagturo, nag-alay ng panahon, tumangkilik at naging kaagapay namin at ng mga kabataan. Naway maging tunay kanilang kaligayahan. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The ninth station. Jesus is nailed to the cross. We adore you, Christ, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and made four parts, one for each soldier, also his tunic. But the tunic was without seam, woven from top to bottom. So they said to one another, Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be. Isa po sa mga games na kariniwang nilalaro during youth gatherings o yung mga pagtitipon ho ng mga kabataan ay ang truth or dare. Truth or dare. Tatanungin ho ng leader 
ng uh, grupo ang mga bawat miyembro. Ano ang gusto ninyo? Truth or dare? Kapag sinabi ho ng miyembro, dare, excited ho ang lahat. Dahil ho gagawin ng miyembro ang anumang ipagagawa ng leader ng grupo. Kapag ang pinili naman ng miyembro ay truth, abaho ay eh mas excited ho ang lahat. Dahil, dahil ho maaring tanungin ang miyembrong ito ng isang personal na katanungan o kaya siya ho ay magbabahagi ng sikreto you know, sa kanyang buhay. Meron ho ba kayong gustong tanungin you know, o may mga katanungan kayo sa Diyos? Meron ba kayong gustong malaman you know, na katotohanan na mula sa Diyos? Marahil ho kapag tinanong ho natin ng Diyos, you know, iisa lamang ho ang sasabihin niya sa atin. Tignan ninyo ang krus. Tignan ninyo ang krus. Sa krus, anjaan ang pinakarurok ng katotohanan na may ibabahagi at ibibigay ko sa inyo. Sa krus, anjaan ang katotohanan ng aking wagas na pag-ibig. Ang pagkakapako ay isang pagtutuon, pagsasaayos, na nanaayon sa takdang panahon. Ang pagkakapako ni Jesus sa krus ay pagpapahayag ng ganap na katapatan sa pangakong pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayon nga sa kasabihan, hindi yung mga pako, kundi yung wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin ang nagpako kay Jesus sa krus. Wagas na pag-ibig ang siyang dahilan upang magawa nating magtiis at magsakripisyo sa anumang pinili nating bukasyon, o misyon, o profesyon sa buhay. At sa ating pagpili you know, na tayo ay magsakripisyo, you know, nakakaranas ho tayo ng mga pagsubok. pagsubok. Marami sa ating ngayon madali hong matukso at mahumaling sa mga uso at layaw ng panahon ngayon. Sabi nga ng mga kabataan, I want to be cool. Gusto kong maging in. Kaya naman eh, madali ho tayong mahikayat at bumaling sa mga bagay na pansamantala. At may mga pagkakataon na kapag tayo ay napaghihinaan ng kalooban, nakakaranas tayo ng pagsubok, eh ayaw na ho nating makibahagi sa misyon ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Yesus, nakabayubay sa krus, ipinako sa krus. Simbolo siya ng katotohanan. Katotohanan. Pangako. Pananatili. Pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos Sama. Maganda ho, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ho ba yung inyong pananaw sa katotohanan? Ano nga ba ang katotohanan para sa inyo. Mababago nga ba talaga natin ang katotohanan? Isa ho sa mga katotohanan na aming pinagdaanan bilang pamilya ay ang katotohanan na namatay ho ang aming tatay, ang padre de pamilya. Lahat naman ho tayo eh gusto ng katotohanan, hindi ba? We want the truth. But of course, tanuin natin ang ating sarili, handa nga ba tayong harapin ang consequences ng katotohanan na ito? Yes, the truth will set us free. Pero sabi nila, the truth will first make our lives miserable. Papalayain tayo ng katotohanan. Pero handa nga ba tayong harapin ang consequences ng katotohanan na ito. Sa aming buhay, sa aming pagtanggap sa katotohanan na wala na ho yung uh, haligi ng aming tahanan, no? ang aking tatay na matay ho, kami, pa, kami ho ay, uh, you know, in our teenage years, you know? apat lamang ho kami sa pamilya. Ang tatay ko, ang nanay ko, at dalawa ho kaming magkapatid. Ito ho yung katotohanan na ilang taon bago ho namin matanggap. 
Pero ho, sa tulong ng aming mga kamag-anak, eh, mas lalo ho kami nga mas naging closer. You know, closer to each other. Sa tulong ng um, paaming pananampalataya sa Diyos, you know, hindi ho kami bumiti sa Kanya. So, uh, sa madaling sabi, maaring namatay, wala na ho yung uh, tatay ng aming pamilya. Pero nagkaroon ho you know, ng isang uh, spiritual father sa aming pamilya. At ako po yun, naging pari. So, uh, ang uh, maibabahagi at uh, perhaps ang mensahe is uh, wag ho tayong sumuko you know, sa ating pananampalataya sa Diyos. You know, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. You know, hindi ho niya tayo bibiguin. You know, siya ho ay Diyos ng katotohanan, ng katapatan. You know, tapat siya sa kanyang pangako na kaligtasan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, bahagi ng iyong plano ang isang hangarin na maranasan namin ng buhay na ganap. Ang iyong mahal na anak na si Jesus ay dumating upang gayabayan kami at magkaroon ng buhay na lubos at ganap. Ito ay nangangahulugan na ang naghahasik ng marami ay magaani ng sagana. Sino mang nagsisikap umangkin sa kanyang sarili, ay mawawalan nito at sino mang mawawalan ay magsisilang nito sa buhay. Ano mang antas ng buhay na meron tayo, pagkaluban mo kami, Panginoon, ng lubos na kagalakan at katiwasayan na nagmumula sa pagbibigay na hindi iniisip ang anumang kapalit. Isinasamo namin na pagkaluban mo kami, Panginoon, na mabiyaya para sa mga kabataang namumuhay ayon sa bilis sa takbo ng panahon, ang mga nahuhumaling sa teknolohiya at anumang uso. Pagkaluban mo sila ng Espiritu ni Jesus, Espiritu ng Katotohanan, Espiritu ng Katapatan. Gayun din ng karunungan upang mapagtanto nila ng lubos kung alin ang maaaring baguhin at panatilihin ang hindi. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. The tenth station, Jesus forgives the repentant thief. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke One of the criminals who were hanged railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come in your kingly power. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Ang Diyos ay pagmamahal. Isinulat po ng apostol na si San Juan, hindi niya sinabing, God has love, may pagmamahal ang Diyos. Kung hindi sinabi niya, God is love, ang Diyos ay pagmamahal. Deus caritas est. At kung sa krus, si Jesus ay taong tao, sa krus din po natin makikita ang larawan ng pagkadiyos ni Jesus sa pamamagitan 
ng kanyang nag-uumapaw na pagpapakita ng pagmamahal. At ano pang klasing pagmamahal kaya ang mas dakila kaysa mahalin ang hindi karapat dapat? Napakadaling magmahal kapag ang iyong mamahalin ay kahalihalina, favorable, pleasant. Pero ito po yung ultimate test ng pagmamahal na mahalin mo ang isang nagkasala, ang isang nagtalusira, ang isang mahina ang buhay. Ito po ang ipinakita ni Jesus sa istasyon na ito. Ang pinakamahalagang larawan ng pagmamahal ng Diyos, walang iba kung hindi ang pagpapatawad sa mga may kasalanan. Bagamat si Jesus ay walang kasalanan, nakuha niyang unawain, nakuha niyang patawarin, nakuha niyang maging gentle and kind sa isang kriminal, sa isang dapat talagang patayin dahil sa kanyang mga ginawa. The righteousness and the love of Jesus did not make him rigid and frigid, sabi nga po natin. Hindi naging matigas si Jesus dahil sa kanyang pagiging matuwid. Oo, katotohanan, pero hindi panghuhusga. Oo, pagiging matuwid, pero hindi yung pagiging dogmatic, at pagiging walang pakialam. Para po sa mga kabataan palagay ko, ito'y isang napaagandang kalabit ng Panginoon. Alam niyo po, kayong mga kabataan, sumisibol pa lamang bagong hulma sa edukasyon, sa kaaral- kaaralan ng buhay. Marami, lang, marami kayong hindi lamang kaalaman kung hindi idealism. Kaya alam nyo, ang isang kabataan madali magsabi, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ito ang sundin, ito ang tama. Naalala ko ho, nung bata ko, ganyan din ako. Dapat ito ang gagawin natin. Pinag-aralan ko yan eh. Nagpakadalubha sa ako diyan. Kayong matatanda, wala kayong pinagkatandaan. Ang isang kabataan dapat magpasalamat sa biyaya ng karunungan at kaalaman. Pero ang karunungan at kaalaman hindi dapat ipagmalaki. Hindi dapat magbigay sa atin ng isang matigas na puso sa mga nagkakasalat, mga nahuhulog sa buhay. Muli, naalala ko po ang kwento ng isa sa aking mga binigyan ng retreat. Ito naman ay sa isang exclusive school ng mga kababaihan. Graduation retreat sa high school. At alam niyo po, yung gabing yon ang huling gabi ng aming pong retreat, kaya po magdamagan ang compassion. Yun po yung pinakamatindi na naranasan kong compassion sa buhay ko bilang pari. Bawat isa sa mga estudyante na naghahandang magtapos at naghahandang lisanin ang kanilang alma mater. Nagkaroon ng isang huling pagkakataon ng isang napaagandang sacrament of reconciliation. At meron pong isa na lumapit sa akin na Talagang ang daming kwento. Sabi niya, alam mo, Father, ako'y napaka-prustrated. Ako'y hindi ko mapatawad ang aking nanay. Sapagkat dahil po sa katigasan ng nanay ko, hindi niya pagbibigay, tuloy nagkahiwahiwalay ang aming pamilya. Medyo mas malapit ho kasi itong dalagang ito sa kanyang tatay paborito ng tatay. Kaya talagang grabe yung kanyang 
pagbibigay ng iba't ibang mga obserbasyon sa kanyang nanay. Pero alam niyo po, pagkatapos ng 15 years na encounter ko ang babaeng ito na binigyan ko ng retreat, dinalaw po niya ako sa St. Paul's. At pagdating doon, pirmi ang iyak. Sabi ko, bakit kako? Ano nangyari? Sabi niya sa akin, Father, lahat ng sinabi ko sa nanay ko, yun din po ang naging buhay ko. And alam niyo po, sabi niya, ngayon po, Father, sabi niya sa akin, naiintindihan ko ang nanay ko. Totoo po yun. Maraming beses, ang atin pong mga pagbagsak sa buhay, ginagamit ng Diyos upang sa ganon, ilebelo ang ating pangunawa sa katotohanan at katwiran. Ipanalangin po natin ang ating mga kabataan na nawa sa gitna ng inyong mga idealismo Matatayog na pananaw sa buhay. Hindi po namin sinasabing isurrender nyo yung matatayog na pananaw na yan. Hindi po. Pero nawa sa gitna ng liwanag na yan, hindi mawawala ang isang pusong makakristo. Bagamat hindi nagkasala, maunawain sa mga makasalanan. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The Eleventh Station, Mary in John at the Foot of the Cross. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sisters, Mary the wife of Clophas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, He said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. Sa paanan ng krus, makikita natin si Maria at si Juan. Kung atin pong titingnan, sa puntong ito ng ating daan ng krus, walang gustong lumapit kay Jesus. Lahat na nakakita kay Jesus, binabati ko siya, kinukot siya, na parang kriminal. Si Maria at si Juan, kaya nilang tanggapin lahat ng pagkukot siya na ito at kaya nilang lumapit, hindi lang basta sa krus, kundi mismong sa paanan ng krus kung saan si Jesus nakapako. Noong nagbigay po ako ng recollection during Holy Week, may isa pong participants doon na nagtanong sa akin, Father, bakit natin kailangan pag-usapan si Maria? E ngayon po ay Holy Week. Dapat po ang topic natin ay tungkol lang kay Jesus at kung paano tayo iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang krus. Hayaan na po natin si Maria sa kabilang araw na lang po natin siya pag-usapan. Alam niyo po, tininan ko po siya at sinabi ko sa kanya, alam mo, ngayong Semana Santa, hindi mo makikita si Jesus. Ngayong Semana Santa, hindi mo sisikmuraing makita si Jesus sa krus. Katulad ng kanyang mga alagad na naglisan nung nakita nila si Jesus sa krus. Alam niyo po, ang ating pananampalataya hindi sa lahat ng oras makikita natin at mararamdaman natin si Jesus. At sa panahong hindi natin makita at maramdaman si Jesus, 
sinabi ni Jesus at ipinagkakatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina. Saan ba tayo pupunta para makita natin si Jesus muli? Alam niyo po kahit ako, pari na, hindi naman po sa lahat ng oras nakikita ko si Jesus at nararamdaman kahit po ako nagmimisa. At sa puntong iyon, kapag hindi ko naramdaman si Jesus, mayroon akong kaagapay, mayroon akong pupuntahan. At kapag pumunta ako kay Maria, hindi ipagdadamot ni Maria na makita kong muli ang kanyang anak. Ito po ang maganda sa pananampalataya natin. Kasi kahit hindi natin makita si Jesus, nandoon si Maria sa gitna ng ating pasakit, sa gitna ng ating karanasan na masalimuot, nandoon si Maria lalapit sa atin at ipapakita ang kanyang anak na handang magligtas sa lahat man at sa kahit na ano pa mang pasakit na nararamdaman natin. At ito ang magandang balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng pamilya at mga kaibigan. Pinapakita nila sa amin ang walang hangganang pagmamahal at pagtitiwala. Pinapaalala nila na hindi kami nag-iisa sa kanilang pag-aaruga, sa kanilang pag-alala sa amin, at sa pamamagitan ng kanilang mga salita, nakikita namin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya naman, iniaalay namin sa iyo ngayon itong mga taong espesyal sa amin na naging sandigan namin araw-araw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The Twelfth Station Jesus dies on the cross. We adore you, Christ, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, I thirst. A bowl full of vinegar stood there, so they put a sponge full of vinegar on hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Isa ho sa sikat na awitin na OPM o Original Pinoy Music ay ang awitin na kinanta ni Gary Valenciano. Isa ho itong spiritual religious song. At sinasabi at tinatanong ho ni Gary Valenciano, Natutulog ba ang Diyos? Natutulog nga ba talaga ang Diyos? Tayo ho, kumisan eh, sinasabi natin ilang beses na ho tayong nagmamakaawa no? o kaya nananalangin sa isang uh, special intention pero parang out of coverage area si Lord. O kaya ang pag-uusap ng dalawang kaibigan, binigay ko ang tiwala sa iyo, pero parang inindian mo ako o iniwan sa ere. Mga kapatid, maging ang ating Panginoong Yesus na naging tapat sa kanyang Ama, inaranasan rin ho sa kanyang panalangin at pananampalataya sa Ama. Sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi masasabing kompleto ang ating buhay kung walang sandali ng pagkalito o pagkabigo. Ganito rin ho yung nararanasan ng mga santo, you know, santong mistiko, tungkol ho sa mga karanasan ng kadiliman you know, sa kanilang pananampalataya. Pagkawala ng kapanatagan, kaginhawaan, o kaya pagkawala ng inspirasyon sa buhay. Hindi maiiwasang tanungin ang sarili. Tama ba ang tinatahak nating landas? Ano nga ba ang ginagaw ang nagawa nating pagkakamali? Mahal pa ba ako ng Diyos? Unti-unting natutuklasan natin na ang liwanag ang pag-asa kapag inialay natin ito 
sa Panginoon sa kabila ng lahat ng pagdududa. Tulad ni Jesus na nakapako sa krus, sa kabila ng kadiliman, magsisilbi tayong kandila na magbibigay ng liwanag sa lahat. Habang nalulusaw o nawawala ang ating pagkamakasarili. Sa ating pagninilay, sa pag-aalay at pagkamatay ni Jesus sa krus, mga kapatid, alalahanin ho natin yung ating mga karanasan ng pagsasakripisyo o pag-aalay ng sarili. Sa aking pagninilay sa istasyon na ito, eh, naalala ko ho yung mismong aking nanay. I am uh, very grateful, I am very blessed to have a supportive uh, mother you know, sa aking uh, vocation journey. Sabi nila sa kabila ho daw ng uh, tagumpay ng isang tao, you know, sa likod ng tagumpay o mismong kagbiguan ng isang tao, e eh, anjaan lagi yung nanay, the role of a mother, or perhaps yung mga mother figures sa ating buhay. It could be lola o auntie o kaya mga kaibigan. Noong una ho, eh, yung mismo nga aking nanay eh, ayaw ho ako payagan you know, na ako ay pumasok na seminaryo. You know. Siyempre, may pangarap rin po siya sa akin. Gusto niya rin ma- magkaroon. Gusto niya ho ako actually mag- maging doktor o kaya businessman. Katulad ho ng aking mga kamag-anak. Or perhaps gusto niya rin magkaapo. So somehow medyo nabigo yung kanyang pangarap sa akin. But of course, ang uh, aking nanay, she's a religious person. Sa kanyang mga tanong you know, sa Diyos, eh, natutunan niyang tanggapin na kaming mga anak niya, eh, sabi nga hindi pag-aari, kundi kami ay uh, biyaya ng Diyos na we are meant to be shared to others, to the church. Manalangin tayo. Amang nasa langit, may mga pagkakataon na maging ang aming mga panalangin ay punong-puno ng kadiliman, ng pagkabigo. Subalit nagpapatuloy kami sa pagtahak, sa landas na aming pinili at patutunguhan. Ngunit kung hindi maiiwasan na dumaan sa bakubakong daan at kadiliman, dulot ng pigati at ligalig. Maging pastol ka nawa namin upang gabayan kami at buhatin kung kinakailangan. Turuan mo kaming bukas palad, maging bukas palad sa pagtulong sa aming kapwa, magsakripisyo at maghandog ng sarili. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. The thirteenth station, Jesus is laid in the tomb. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John. Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. So he came and took away his body. Nicodemus also, who had at first come to him by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes. They took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb where no one had ever been laid. So because of the Jewish day of preparation, as the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Si Jesus na matay, kailangan ng ilibing matapos ang kanyang Mahaba rin naman na paghihirap. Alam niyo po, ito'y isang napakahalagang bagay sa kwento ng pagiging tunay na tao 
ng Panginoong Hesus. Siya ay Diyos na totoo, ngunit tao rin namang totoo. At alam niyo po, marka, bahagi ng pagiging tunay na tao ang pagdaan sa pagsilang at pagkakuroon ng kamatayan. Sabi nga nila, the moment ang isang tao ay isinilang, nagsisimula na rin po ang countdown niya patungo sa kamatayan. Hindi lang ito sa tao. Ito po ay para sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya nga po tawag po natin sa buhay sa mundo ay mortal. Mortal. Coming from the Latin word mors, moris, nang ibig po sabihin ay kamatayan. Ang mahalaga, sabi po ni San Pablo, ay tapusin natin ng maayos ang atin pong paglalakbay. Run not to finish, not only to win, but run to finish. To run without quitting, to run to the end, to keep the faith. Yan po ang isinabi ni San Pablo sa kanya pong sulat kay Timoteo. Second letter of Paul to Timothy chapter 4 verse 7 and following. Ang kamatayan ang tunay na bahagi ng paglalakbay ng tao. Ngunit pwede po nating piliin kung papaano tayo mamamatay. Sana tulad po ng Panginoong Hesus, pwede tayong magyuko ng ating pong mga ulo sa pagtatapos ng buhay at sasabihin natin, it is finished, natapos din. Mga kabataan, palagi ko po ang kwentong ito ng Panginoong Isus ay napakahalaga sa atin. Wala po talagang unlimited. Kahit yung unlimited sa buhay na ito, nag expire Wala pong hashtag forever. Wala pong hashtag eternity. Lahat pong yan ay marketing lang. Marketing strategy. Pero habang ikaw ay nasa mundo, bahagi ng pag-ikot ng cycle ng mundo, ang pagsilang, pagtatapos. Pagsilang, kamatayan. Ang mahalaga ay gamitin po natin ang bawat opportunity, bawat saglit na binibigay ng Panginoon, gamitin natin ito. Live life and die, sabi ko nga, without regrets. Naalala ko po nung ako'y nagbibigay pa ng mga retreat sa mga kabataan, isa po sa mga naging matinding sharing ng isang graduating student, lalaki, sa isang exclusive school ng mga lalaki, hindi ko na po papangalanan, ay ang kanyang sharing tungkol sa naranasan niya sa kawalan at pagkamatay ng kanyang tatay. Siya po'y uniko iho at he took it for granted na sapagkat siya'y anak, siya'y uniko iho, araw-araw siya po'y inihahatid ng kanyang tatay sa eskwelahan bago pumasok ang tatay sa kanyang trabaho. One day, ganun din po, inatid siya, yung tatay niya, nagpaalam sa kanya, humalik din siya sa tatay niya, hindi niya sukat akalain na yan na po ang huling pagkikita nilang masigla at buhay ang kanyang tatay. Habang siya po ay nasa eskwelahan, nag e tinawag siya ng kanyang class advisor at sinabihan siyang kailangan niyang pumunta sa isang ospital sapagkat may nangyari sa kanyang tatay. Pagdating niya sa ospital, nandun na rin po ang kanyang nanay. Yung kanyang tatay pala ay nagkaroon ng masib na atake sa puso. Kailangang operahin upang piliting isalba. 
Ngunit ang nanay niya ay medyo mahina. Kaya siya po ang pumasok sa operating room upang tignan ano ang kalagayan ng kanyang ama. Nakita niya po na nakalabas ang puso ng kanyang ama. Pinipilit itong ayusin ng mga doktor. Ngunit sa dulo ng lahat, nakita niyang dahan-dahang nawala ang pintig ng puso ng ama niya sa operating table. Sabi niya nung kami nagre-retreat, isa lang po daw ang kanyang regrets. Hindi niya nasabi sa tatay niya, Tay, mahal kita. Tay, napakahalaga ng iyong mga ginagawa sa akin. Gustong gusto ko yung inihahatid mo ko araw-araw. Salamat. Pero huli na ang lahat. Hindi niya nasabi ang mga simpleng bagay na yon. Mga kabataan, wala pong unlimited. Habang may oras, gamitin natin ito ng maayos. At tulad ni Kristo, nawa masabi natin sa dulo, It is finished. Hindi po yung finished or not finished. Pwede natin sabihin talaga, it is finished. At there are no regrets. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The fourteenth station, Jesus rises from the death. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, They have taken the Lord out of the tomb. Peter then came out with the other disciple, and they went toward the tomb. They both ran, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw that the linen cloths lying there, but he did not go in. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. Si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. Alleluia! Ito po ang atin pong isineselebrate tuwing linggo, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kaya nga po kakaiba ang misa ng linggo para po sa bawat Kristiyano. Para po sa atin, sa kanyang kamatayan, Sinira ni Jesus ang kamatayan, ngunit sa kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, ibinalik ni Jesus ang ibig sabihin ng buhay. Ang luwalhating ito, ang muling pagkabuhay na ito ng Panginoon ay hindi lamang po para sa Kanya, kung hindi ito'y para din sa atin, sapagkat tayo'y mga tagasunod ng Panginoong Heso Kristo. Ano man ang pinagdadaanan ni Jesus, ito rin ang ating daan. Ang misyon natin kung ganon ay isang misyon na kung saan ang huling kataga ay hindi po kamatayan kung hindi kaligtasan at walang hanggan. Sabi nga po ng Apostol Pedro 
sa 1 Peter chapter 2 verse 24 by his stripes we are healed sa pamamagitan ng kanyang mga latay tayo ay nagkaroon ng siguradong atin pong kagalingan mga minamahal kong mga kapatid lalo-lalo na po ang ating mga kabataan lahat po tayo dapat nakikita natin ang halaga netong muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag po natin na rock of our faith. Kung tayo man sinasabi natin na ang Kristiyano ay Alleluia people, kung tayo man palagi nating sinasabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa, umasa ka palagi. Ito po ay hindi lamang good vibes. Hindi lamang ito sinasaykologize natin ang ating sarili kung hindi ang pundasyon ng ating pagsasabing ang bawat Kristiyano ay palaging may pag-asa ay ang katotohanan ito na si Jesus ay hindi po nanatiling patay kung hindi siya ay nagwagi mula sa kamatayan at mula sa kadiliman ng libingan. The resurrection of Christ, brothers and sisters, my dear young people, shows to us that Christian hope and Christian dreams are not a myth. Hindi lang po ito katha, hindi lang po ito gawa-gawa, hindi lang po ito kwento-kwento, hindi lang po ito psychology. Christian hope is real. Because the risen Christ is real. At si Kristo ang ating sure foundation na hindi pwedeng manlinlang at hindi pwedeng linlangin. Alam niyo po, isang napaagandang bagay siguro sa mga kabataan ang tanungin, sino nga ba si Jesus para sa inyo? Ano ang inyong paningin pananaw kay Jesus. Alam niyo po nung ako ay bata-bata pang pari at medyo pang may mga buhok. Isa po sa mga ministry ko ay pagbibigay ng mga retreat sa mga estudyante. Ngayon hindi ko na humagawa 'yon kasi ang hirap pong sabayan ang energy level ng mga estudyante. Medyo mahirap pong i-motivate ang mga estudyante sa retreat. Unang-una sa mga Catholic school, ang tingin ng mga estudyanto dito ay yearly requirement o requirement upang ikaw ay graduate. Ang tingin nila dito ay class excursion. Kaya nga po, sa gabi, hirap na hirap ang mga teacher at mga chaperon nila. Medyo mahirap na pong sabayan ang level na yan. At kung ikaw ay nagbibigay ng talk, alam nyo po, napapansin ko, hindi mo sigurado kung nakikinig sa iyo yung bata o hindi. Ho? Oh, minsan para bang ang tingin sa iyo ay blanko. Ha? Parang kamerang blanko na nakatutok lamang sa iyo ngunit malayo pala ang depth of field. Ho? Oh? Pero alam niyo po, isa palaging touching moment sa retreat ay kapag nagpapa-sharing na ako. Kasi alam niyo ginagawa ko po kapag sharing na ganon, akin pong inilalatag sa gitna ng circle ng klase ang isang malaking krus. At sabi ko palagi sa mga estudyante, yan, si Jesus, kausapin nyo siya bilang kaibigan, bilang big brother, bilang kuya Jess. Alam nyo po, nakakatouch. Pero marami sa mga kabataan ito yung hindi nila maibulalas sa kanilang mga small group sharing, yung hindi nila mailabas sa kanilang mga guidance counselor at mga class advisor, pagdating sa harap ng Kristong nakapako, they would be very spontaneous at sasabihin nila kung ano ang laman ng kanilang kalooban. At palagi mong maririnig, ikaw lamang, ikaw na lang ang aking pinanghahawakan. Ang ganda po, di po ba? Pero totoo po yan. 
sa nagbabagong mundo natin ngayon, lalo na sa inyong mga kabataan, napakaraming challenge, napakaraming demands. Sino si Jesus? Totoon totoo para sa iyo. Bakit ka nakiki Jesus? Bakit ka nakikisalo sa pananampalatayang Kristiyano? Siguro magandang tanong po para sa atin. Lord Jesus, crucified and risen, have mercy on us. Tayo po'y uh, nagpapasalamat sa Panginoon na isa na namang St. Paul Sambuhay TV, Via Crucis, Via Lucis, ang atin pong natapos. At syempre po, bago tayo manalangin, tayo muna po ay uh, magbabahagi ng atin pong uh, iba't ibang mga insights. Ako po si Father Domi ng Society of St. Paul at para po sa akin, ang atin pong Via Crucis ay uh, pumokus po sa mga kabataan. At uh, habang ginagawa ko po yung iba't ibang mga pagninilay sa istasyon ng Cruz para sa taong ito, ako'y nakabalik sa akin pong kabataan at nakita ko po kung ganong ang kabataan pala ay napakahalaga sa buhay. Bakit? Hindi lamang po itong passing by stage ng ating paglaki. Hindi lang po ito isa sa mga stage of growing up, kung hindi ang pagiging kabataan, ang youth, ay pinagsisimulan po ng iba't ibang mga values at paninindigan na iyong dadalhin sa iyong pagtahak sa buhay. Kaya po, wag nating iismulin ang pagiging kabataan. Huwag nating iismulin ang kabataan. Nagsisimula dyan ang tunay na script ng buhay. Salamat, Father Domi. Naalala ko ho yung sinabi ng ating mahal na kardinal na si Luis Antonio Tagle. Karaniwan ho daw nating comment, maririnig na comment o critic uh, ukol sa mga kabataan natin ngayon ay sinasabi, they are different and they are a lost generation. Sabi ho na ating mahal na kardinal, siguro ma- mainam na tanuin rin natin, are they really lost or have we lost them? Ang ating pong simbahan, sinasabi ho natin isang uh, ina, isang magulang, the Holy Mother Church, na patuloy na gumagabay sa paglago natin sa pananampalataya. I think nandun po yung hamon para ho sa bawat isa sa atin. Gabayan, pakinggan ang mga kabataan. Gabayan ho sila sa kanilang uh, mga pangarap, sa kanilang mga katanungan, sa kanilang mga struggles at issues sa buhay. I think uh, andoon po yung challenge. No? Ang mga kabataan ay hindi lamang ho yung uh, future ng ating simbahan. But ang mga kabataan, they are the present of the church. Present, regalo, kaloob ng Diyos sa simbahan. No? Yes, they have their own problems that they bring. But they also bring you know, energy, enthusiasm, you know, and color sa ating simbahan. Para po sa inyong lahat na mga kabataan na nanonood ngayon, siguro ho ang uh, challenge is, uh, naalala ko ho yung isang brand ng t-shirt, No Fear. Huwag matakot na lumapit kay Jesus. Kung meron man nakauunawa sa mga pinagdadaanan mo ngayon, ayun ang ating Panginoon Jesus. You know? At the age of 33, isang kabataan na katulad mo, ibinigay ang kanyang buhay you know, para sa kaligtasan ng lahat. 
Alam nyo, Father Domi, nung ginagawa ko po ang Station of the Cross, narealize ko po na itong Station of the Cross ay isang paanyaya ni Jesus na umibig. Kasi po kapag ginagawa natin yung daan ng krus, tayo din ay tumutungo. No, tungo sa puso ni Jesus at tinuturuan tayo ni Jesus kung paano umibig. Ganun pala yun, Father Domi, kapag umiibig ka, lahat ng krus na pwede mo makita sa taong minamahal mo, dapat handa ka rin yakapin yung mga krus na yun. At para po sa mga bata nating nanonood ngayon, hindi po kayo cross ng simbahan. Kayo po ay precious gift for the church. At hindi lang po kaming mga matatanda ang pwedeng mag- makaambag sa inyo no? sa-, sa paglago ng inyong pananampalataya. Kayo din po, pwede din po kayong mag-ambag ng- sa amin ng mga lessons para din po kami matuto. Alam nyo, Father Domi, isang one time po, tinanong si Po Francis kung paano daw tayo, uh, paano daw natin matuturoan yung mga bata in front of violence and cruelty in the world. At sabi ni Po Francis, wala kayong pwedeng gawin o wala kayong sabihin. Ang tanging pwede nyo nang gawin ay umiyak sa realidad na ito at marami na tayong maituturo sa mga bata. Sa ngalan po ng St. Paul Sambuhay TV Biarlucci's Biacruci's 2019 ako po si Father Domi Guzman SSP at ako po naman po si Father Angelo Paolo Asprer SSP at ako naman po si Father Dindo Porto SSP at ngayon po tayo'y mananalangin Panginoong Heso Kristo kami nanalangin sa landas ng krus Nagpapasalamat kami sa iyong regalo ng buhay, regalo ng sarili, sa iyong pagpapakasakit at kamatayan upang ibigay sa amin ang kaligtasan ng aming buhay, ang kapatawaran ng lahat naming kasalanan at ang regalo ng kalangitan. Pinupuri ka namin sa daan ng krus ikaw ay daan ng tagumpay, laban sa kasalanan, kadiliman at kamatayan. Sa aming sariling panahon, gawin mo kaming mga mensahero ng iyong pagliligtas at tagumpay sa krus. Sa aming kanya-kanyang buhay, nawa ang mensahe ng krus ay maging gabay sa aming salita, sa aming gawa, at sa aming mga pagpili. Ipinapanalangin namin lalo-lalo na ang aming mga gifted na kabataang Pilipino na minarkahan ng iyong krus sa kanilang binyag. Nawa ang iyong krus o Jesus maging lakas at buhay nila pang magpakailanman. Amen. At ngayon naman, ipanalangin po natin ang intentions ng ating Santo Papa, si Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. At sumenyo ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito na naman po ang isa na namang Sambuhay TV, Via Crucis, Via Lucis.